Now let's talk about Bluetooth reliability. And this is a big thing because if these devices often disconnect, that they cannot really serve their purpose anymore. And I had seen a lot of discussions in Facebook group criticizing the older Bluecon apps and the older uh, Meow Meow models for connectivity issue. Uh, I don't see this uh, anymore and so often. So it seems that the newer versions of the sensors and the upgraded app don't have that many connectivity issues. I personally didn't have Bluetooth connectivity issues with any of the three transmitters that I tested. Maybe I just got lucky, I don't know, but personally I had no issues and I would not put any of these transmitters above the other ones in terms of Bluetooth connectivity. Now we need to talk about native apps and other apps that you can use with these devices. And now in terms of the native app design, I definitely prefer Libre's Diabox or or Meow Meow's Tomato to the Bluecon Link app. The, the Bluecon Link app is not as modern and it looks a little bit old school to me, but that's just a, my personal preference. And every app has their own algorithm that reads the data from the sensor. And I have to say that all three apps were able to match the sensor data quite accurately. So all three companies did a very good job in terms of the accuracy of the app or uh, the, the, the way that algorithm reads the data from the sensor. And I did not have any issues here. So the latest upgraded uh, applications are all working just fine. When you have accuracy issues and when you have differences between your blood sugar readings from the glucometer and the data from the sensor is probably not because of the app that you're using with the third party transmitter it's probably because the libre sensor itself è molto vicino a quello del sensore quindi non dico che sia sostituibile a fare la glicemia perché tutti i sensori non sono sostituibili alla glicemia capillare però comunque è un'ottima indicazione per capire quanto sia Compatibility with other apps and watches. Now, all three transmitters we're talking about today are compatible with the main and the most popular apps like Xdrip Plus, Night Scout, Spike, and so on. You can also integrate all of them with Apple Watch. I use Apple Watch and all three work just fine with my Apple Watch. None of them worked with an Apple Watch in a direct mode, meaning I was not able to receive readings on my watch without having my iPhone on me. But Ambrosia says that Bluecon now should be able to work in a direct mode with Apple Watch and also connect with Apple Health, but I was not able to test it yet. There are a lot of other apps and watches that you guys have been asking me about, but I unfortunately cannot test them all. The developers keep developing these apps and watches and the interfaces, so it's not in my power to answer to all your questions. Per quanto riguarda la connettività, come abbiamo detto ci sono le app, inoltre c'è la possibilità per chi come me ha l'orologio di vedere il vicino direttamente dall'orologio, scaricando le app eh, quelle più comuni, come ad esempio Spike o um, adesso mi sfugge il nome di una che vi avevo consigliato per il telefono, che permette anche di eh, prevedere quelle che sarà nell'arco di circa un'ora o mi sembra due ore eh, quelle che sono le glicemie, quindi ti può già prevedere eh, quello come ti può variare la glicemia e ovviamente è sempre più curato a seconda di quanto tempo lo usi e quindi è molto comodo a parte il uh, Night Rider tutti questi hanno bisogno del telefono come intermediario mentre il Night Rider ti si dovrebbe connettere all'applicazione all Health di Apple e quindi avere la possibilità di avere il Direct to Watch in questo modo il sensore comunica direttamente con l'orologio e esempio banale tu vai a correre puoi avere l'orologio che ti misura la glicemia e lasci il telefono a casa Now let's talk about price and customer service. When considering price, you need to think about multiple components. So the actual transmitter price, shipping cost, and any spare parts that you will need to buy in the future. And especially the shipping cost might be very different depending which country you live in. The price of the transmitter only in September 2020 is 129 euro for uh, the bubble, 169 US dollars for Miyamiya 2, 145 USD for Bluecon waterproof version. And you might want to consider Miyamiya 1, which in my opinion gives you the most value for money. And if you are looking for a budget option, Miyamiya 1 for 99 USD might be another way for you to go. When you live in the US, the overall price including standard shipping 
using today's foreign exchange rates and my discount link is 197 USD for the bubble, uh, 174 USD for Miami Mio 2 and 154. Come potete vedere qua i prezzi eh, variano da sensore a sensore, ma quello che poi in realtà è interessante, eh, cioè è interessante, quello che poi effettivamente fa la differenza sul prezzo, appunto, come dice lui, sono quelle che sono le spese di eh, spedizione. Quindi avendo le spese di spedizione varia e che possono variare eh, diventa abbastanza più o meno costoso secondo di dove eh, te lo spediscono ma come abbiamo visto prima all'inizio del video. I have to say that personally I had a very good experience with customer service of all three but I understand I might be in a little bit different position as a YouTube channel with 5000 followers because obviously these companies don't want me to speak uh, negatively about their customer service. And I understand some of you might be in different position. And if you had a negative experience, I'm really sorry. And as I said before, I only share my personal opinion and personal experience in this video. If you have a different opinion and different experience, I totally respect that. Just please try to stay nice, try to stay friendly in that comment section and don't get too rowdy. Tra l'altro avevo intenzione pure di contattare eh, una delle tre aziende per poter parlare magari con qualcuno, farmi dare delle informazioni in modo tale da poter fare un video magari più approfondito su uno di questi sensori. In caso se volete un video specifico su quello che poi è il sensore, quindi quando ce l'avrò in mano eh, poi vi farò sapere. E, e poi per il video continua dando alcune informazioni che però non sono eh, fondamentali al fine di sapere quello che poi è effettivamente come trasformare il libro in CGM. Quindi... Io ho detto quello che ti dovevo dire, ci sono tre diversi eh, sensori per eh, poter trasformare il tuo freestyle libre in CGM, sono tutti a pagamento, sono separati, non credo che, siano, eh, che non facciano nemmeno parte di quelli che ti possa dare l'ospedale, se la tua fornitura deriva dall'ospedale. Ti ricordo che se vuoi vedere altri video come questi, quindi eh, video sui sensori, video sulla gestione del diabete, il diabete e lo sport comunque tutto quello che riguarda eh, la gestione del diabete ho fatto un video anche ad esempio sulle bolle eh, d'aria nell'insulina ti ricordo che ti posso iscriverti al canale puoi lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto un commento qui sotto se vuoi che eh, faccia un video su quelli che sono effettivamente il sensore quando ce l'ho con mano quindi magari ve lo faccio vedere vi do quelle, faccio vedere come la scatolina come funziona quale l'app quelle che sono le mie impressioni per altri tipi di video invece puoi sempre scrivere qua sotto se ti interessa qualcosa di specifico io ti ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video Ciao!